本集由少年爱豆们都爱喝的乌力小样乳酸盐冠名播出。我是小样，我就这样。欢迎大家参加新兴学员新生入学典礼。现在为大家颁布新生入学通知。第一位，万世存。第二位，陈浩。毛子坚、李亚当、周董、白白、莫北、小爱。第九位，方天泽。不、哦，方天泽，你怎么一个暑假就变那么老了？不，我是方天泽的司机，七十少爷的。这位司机，以后好好开车。是。这么壮，方家的我。又不要给我们老大一个开心。同学，糖果掉了。哟，方家的人果然不一样，这都能接住。你是故意的，难道还能是巧合吗？看你不爽很久了，到了大学还这么拽，不要当保安班不存在、啊。哎，干嘛？想打架？第一天，我来吧。在外面打架多难看啊！进来吧，沈少爷，方少爷没事吧？我不是担心少爷，先叫台车吧。什么车？救护车。啊、哦，救护车。不要飞上我的。
看这个有意思吗？你想说什么呀？大太太待产有半年了吧？她要是再不生，这孩子可就不是狮子座了。你好像对这事儿很高兴啊？方总可是待你不薄啊。规矩就是规矩。方家的产业必须继承给狮子座，就算是方总在狮方集团劳苦功高，也不能变。那你又怎么知道人家生不出来呢？我听说，早在两个月以前，孩子就早产死了。捕风捉影的事儿，能拿出来说吗？捕风不起浪啊，桂老，这旁人之给你多少好处呀？你凭什么说人家孩子死了呢？哎，吴老，那大太太又给你多少好处？您，方家的主长只能是狮子座，这是规矩，有就继承，没有就换人。你们两个吵来吵去，还有个长辈的样子吗？看看叶老，哎，聊啥了？夫人，进来了。易如反掌。那出去呢？出去，还是有点难。夫人，族长生命垂危，您又怀着身孕，在一个房间里，不合适吧？夫人，你怎么生了个球？是不是外面的人捣的鬼？行了，都是自己人，别演了。哦。六叔，你儿子都多大了，还想来当这个继承人啊？不行吗？我儿子可是真正的狮子座。万一大太太生不了狮子座，我儿子就有机会了。是的，是的。太医呀，你连孩子都没有，你报告来干什么？方总都快不行了，你们还在这里争家产，你们有没有人性啊？孩子没了，都怪我肚子不争气。你不会恨我吧？是啊，你是不会恨我的。不过，你在位的这些年，承办过不少人。你要是走了，他们恨的可就是我了。不过，我才不会怕他们。我只是，我只是不甘心。莫言，你还有那么多大事没做，难道你忍心把方家的产业都交给别人吗？我知道，我知道你在外面有一个女人。我问你，你最好的兄弟程维去哪儿了？他为什么一消失就消失了两个月？他的夫人也在待产，你现在又病成了这个样子，他两边都没有出现过，为什么？是那个湖。是那个妹妹，生了吧？她的儿子是狮子座，对吗？莫言，来，告诉我，我向你保证。
我不会为难他们母子的，啊，莫言，这是咱俩唯一一条生路，也是他俩唯一一条生路，你应该知道，找他们的不止我一个人吧？你认为成为一个人能应付得过来吗？莫言，你怎么还是不信任我，夫人？一个女人得不到丈夫的信任，你肯定是在笑我吧？夫人，锁平了。啊？来，告诉我。去，把少爷给我带回来。能不能开慢一点？时间来不及了，我们再赶一赶，前面就是族长家了。是这个孩子吗？那成为呢？他在护送的过程中出了点事儿，不严重吧？夫人放心。这个孩子，我怎么感觉他既陌生又熟悉？夫人，给孩子起个名字吧。物竞天择，适者生存。这也许就是上天的安排吧。我们就叫他方野许。夫人能走点心吗？叫方天泽。把孩子抱来，让我看看。莫言，快！莫言。莫言。
去把四大长老叫进来了。是。到下一轮了，你怎么不哭了呀？我后继有人了，哭都会起。是，走，儿子，儿子走